Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para recordar la memoria del general Emiliano Zapata Salazar, quien fuera asesinado un día como hoy del año de 1919. A 95 años de su horrendo crimen, los mexicanos llevamos en la memoria la figura del general Zapata. Zapata se levantó en armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, apoyó la revolución maderista por confiar en que el Madero cumpliría con el compromiso de repartir la tierra previsto en el artículo tercero, párrafo tercero del Plan de San Luis y ante el desconocimiento de las promesas por parte del gobierno de Madero, también lo desconoció. El 28 de noviembre de 1911 expide el Plan de Ayala, valioso documento histórico donde se contiene el compromiso zapatista de devolver la tierra a los campesinos de que cada campesino de México contara con un pedazo de tierra para obtener de ella el sustento de sus familias. <coughs> Zapata fue un firme convencido de la necesidad de frenar los abusos cometidos por los hacendados porfiristas que robaban la tierra a los campesinos para acrecentar sus propiedades. En pocos estados, como en Morelos, se vivió la contradicción del desalojo de tierras para dedicarlas a la producción de caña y a la producción de azúcar. El aparente progreso económico que se daba en el país se debía al robo, saqueo y explotación de que eran objeto los campesinos y los obreros. Sin lugar a dudas, de haberse respetado el ideal zapatista, no se hubiera firmado un tratado de libre comercio con América del Norte y Canadá, en donde en el capítulo agropecuario los más perjudicados son los campesinos. También Zapata se opondría a la entrega de la riqueza nacional contenida en el petróleo y los inversionistas nacionales y extranjeras. Él, como millones de mexicanos, no se tragaría el anzuelo de que para modernizar a Pemex hay que abrirlo a la inversión extranjera y privada. Fue también un firme defensor de los derechos de los campesinos a la tierra y del respeto que la misma merece, pues es, es la que nos da el sustento diario. Sin lugar a dudas, el ideal zapatista tuvo reflejo en el contenido del artículo 27 de la Constitución de 1917, en donde se reconoció el derecho de los campesinos a la propiedad de la tierra. No obstante, este logro nunca conculcó, transigió ni vendió sus principios revolucionarios, lo que le llevó al enfrentamiento directo con los gobiernos de Porfirio Díaz, Francisco y Madero y Venustiano y Carranza. La historia ha acreditado los abusos cometidos en contra de los zapatistas realizados por Victoriano Huerta. No obstante, ninguno de los integrantes de su ejército lo traicionó, pues confiaban plenamente en él. Por ser un hombre de firmes convicciones, al que no se podía corromper ni comprar. Los traidores de la burguesía de aquella época no dudaron en llamarlo el Atila del Sur. Desde luego, los tiempos han cambiado. Ahora se les llama el peligro para México. El único arreglo al que podría llegar con Emiliano Zapata era que se cumplieran las demandas de restituir a los campesinos las tierras de las que injustamente se les había despojado. A 95 años de su asesinato, el ideal zapatista sigue vigente. La memoria de Emiliano Zapata cabalga por el país. Su ejemplo de honestidad y compromiso social persiste. 
no en balde los compañeros indígenas en Chiapas, levantados en armas el primero de enero del 94, denominaron a su ejército como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo rinde homenaje al general Zapata en el 95 aniversario de su asesinato. Asimismo, refrendamos nuestro compromiso de mantener el alto el ideal zapatista por el derecho de los mexicanos a una vida digna, mientras sigan existiendo más de 60 millones de mexicanos en la línea de pobreza, el pensamiento de Zapata seguirá vigente como instrumento de lucha en contra de los gobiernos que no cumplen con su deber de servir al pueblo. La mejor manera de rendir homenaje a nuestros héroes es retomando sus banderas de lucha en favor de las mejores causas del pueblo de México. Hoy, Miles de campesinos salen a la calle a manifestar sus demandas y desde aquí, desde la máxima tribuna de la Nación, nos solidarizamos con ellos y gritamos su consigna. Zapata vive, vive, la lucha sigue, sigue.